Всем привет, меня зовут Настя Ланская, вот уже несколько месяцев я живу в Южной Корее, и в этом блоге делюсь с вами впечатлениями об этом. И, наконец-то, пришло время поговорить о том, что же меня все-таки э, смущает в жизни здесь, что меня э, так или иначе подбешивает, и что мне немного непонятно. А, в прошлом выпуске мы с вами говорили о том, что здесь такого классного. Если вы его не смотрели, обязательно посмотрите, начните с него. А здесь я буду делиться исключительно своим впечатлением, э, своим опытом того, что э, заставляет меня привыкать, менять свой образ жизни, что мне здесь не ясно, что вызывает недоумение, что вызывает вопрос. Поэтому, если вам интересно, подпишитесь, не переключайтесь и поехали! Первое, что сразу заставляет тебя понять, очнуться, что ты живешь в другой стране, это отношение к мусору. Просто так куда-то выбросить мусор здесь нельзя. Выброс мусора в Южной Корее платный. Притом сделано это таким образом, что ты не можешь, как у нас, взять, все сложить в пакетик из Ашана и донести до ближайшей мусорки или свалки. Нет, мусор нужно собирать в специальные пакеты. Либо сортировать... И либо собирать это в общий пакет белый для несортируемого мусора, и выкинуть ты его сможешь в лучшем а, случае в своем районе, а точнее только в своем доме. Кроме того, если все-таки мусор ты отсортировал, купил платный пакет, то этот пакет ты не сможешь выкинуть а, в другом районе, потому что в другом районе мусор выкидывается в пакетики другого цвета. То есть если я в своем районе выкидываю пакет, мусор в красный пакет, то в соседнем районе мусор выкидывают в синий пакет. И туда ты уже свой мусор пристроить не сможешь. Вообще никуда не сможешь, только вот в своем дворе, там, как у тебя это все организовано. О мусоре, так как эта тема просто меня бомбит, я сделаю отдельный выпуск. Там мы с вами обсудим, подискутируем, вы поделитесь своими впечатлениями, а может быть даже мы с вами там поспорим, обсудим детали. Что еще хочу здесь сказать? О мусоре здесь невозможно выкинуть просто так, как у нас там диван или крупногабаритный мусор или даже какую-то бытовую технику. Вывоз всех этих приборчиков и всяких штучек достаточно больших и заметных тоже платно. Чтобы это сделать, вам нужно пойти в управляющую компанию, договориться, оплатить, посчитать, потом наклеить специальную наклеечку, вынести на свой мусор. Так, э, э, вот эти вот товарищи, которые вывозят мусор, поймут, что мусор действительно, вывоз его оплачен, тогда они его заберут. Если вы это сделаете как-то по-другому, скорее всего, в лучшем случае вам скажут а то так, в худшем случае это будет штраф. Более того, недавно был случай, когда по камерам отслеживали какого-то человека, это кореец был, который подкидывал мусор в соседние, ну, к соседям. Его вычислили и оштрафовали, по-моему, на крупную сумму. В общем, мусор – это отдельная большая тема. Следите за новостями, как раз самое время подписаться. И мы с вами переходим к следующей вещи. Еще один момент, который вызывает у меня, ну, ну вопросы, ну, непонятно мне. Я понимаю, что здесь так принято, что корейцы так привыкли, но ведь возникают вопросы и сложности. О чем я? Стиральная машина на балконах. Прям э, на балконах или в таких специальных комнатках, я покажу вам. Э, есть крантики, куда вводится, э, подключается стиральная машинка, и там же слив. И все бы ничего. Если бы в Корее не было зимы в таком привычном для нас с вами понимании. В этом году зима была достаточно суровой в местных краях. Я рассказывала об этом уже в одном из предыдущих выпусков, что я имею в виду. Ночью было минус 15. Днем тоже был, был период, когда температура не поднималась выше нуля. То есть где-то недели-две на улице держалась устойчивая минусовая температура. Стиральная машина на балконе, понимаете, к чему я? Это значит, что какое-то время мы просто не могли пользоваться стиральной машиной, 
потому что боялись, что там все промерзнет, замерзнет, сломается, испортится, и, в общем, все полетит к чертям. Помимо этого, когда стояла минусовая температура, возможно, это как-то связано, возможно, это отдельная история, наш риэлтор как раз в избежание таких промерзаний рекомендовал нам в нашей квартире открывать в каждом кране тоненькой струйкой воду, чтобы она тепло убежала, и чтобы все трубы, которые разведены по квартире, не замерзали. Даю подсказку, намекаю, щечки на воду есть. Это очень странно. Для нас это очень странно. Учитывая, что коммунальные услуги здесь стоят значительно дороже, чем в России. Ну и продолжение теме, просто поделиться с вами. К самой стиральной машине у меня тоже вопрос. Когда я приезжала в Южную Корею, у меня было представление о том, что это страна высоких передовых технологий, и что такого, ну, просто не может быть. Потому что у нас я такого никогда не видела. В квартире у нас стоит очень бюджетная стиральная машина с вертикальной загрузкой. Это просто ведро с мотором, вот серьезно. Которая не позволяет там, не выставить температуру, точно подобрать не какой-то режим стирки. В общем, она просто заливает водой, просто закидываешь белье, порошок и понеслась. Соответственно, качество стирки тоже оставляет желать лучшего. Ну, будем считать, что нам в этом плане не повезло. Следующий момент, я думаю, что о нем вы слышали, но есть у меня вопросики к тому, как это реализовано именно у нас. Слив воды на пол, в туалете, в ванной и вообще. Я так поняла, что в Корее это нормально, потому что такое э, решение я вижу в том числе там, в общественных туалетах э, и там, в кафе, в ресторанах э, и в подобных местах. И все бы ничего, если бы эта история была реализована как-то по-другому, потому что дырка в нашей ванной э, со сливом находится прямо посередине пола, что, ну, что приводит к тому, что если человек принимает душ, то после него зайти в туалет невозможно. Не в тапочках, не в тапочках, потому что там все залито водой, все просто в брызгах, и благо у нас есть второй санузел. Есть места, где эта вся история реализована по-другому. Я думаю, что это тоже отношение хозяев квартиры, просто они не стали заморачиваться. Потому что технически, конечно, можно сделать перегородку, чуть-чуть вывести вот, эту, вот этот слив чуть в сторону, так, чтобы принимая душ, пол возле унитаза оставался сухим. Но у нас сделано не так, поэтому если кто-то принял ванну, то туалетом мы какое-то время не пользуемся. И я еще думаю, слава богу, у нас душ над унитазом. Спасибо за это. Ну и следующая тема. Это моя любимая тема. Маски на носу всегда и везде. Вот прямо сейчас, рискуя, не знаю, <laughs> собственной свободой, а, сижу, записываю видео для вас без маски, потому что никого здесь не было в определенный момент. Вот прямо сейчас за мной какая-то тетушка собирает листики. Это, кстати, уже не первая тетушка, которая здесь собирает листики. Я не знаю, что это за листики. Вот, поэтому прямо сейчас, испытывая муки совести, записываю вам видео без маски. Чтобы вы понимали, маски мы носим всегда, везде, даже в самых неожиданных местах. Понятно, что во всех магазинах и ну, во всех помещениях мы носим маску, на улице не снимая. Да, даже если вы занимаетесь спортом и бегаете. Это мы делаем тоже в маске. Да, даже если вы плаваете на улице, это мы делаем в маске. Если вы пришли в аквапарк и в бассейн, мы все время находимся в масках даже в этих случаях. Это, могу вам сказать, сложно. Сейчас я уже привыкла и выработался автоматизм. Вот даже сейчас мне, я испытываю какие-то неловкие чувства от того, что ну, здесь рядом есть люди, но, а я без маски. А, привыкнуть можно, но... Не знаю, как мы будем это переносить, когда температура воздуха поднимется выше 20 градусов, а это будет скоро. Скорее всего, это будет очень душно и очень неудобно. В общем, привыкнуть к этому сложно. Очень хочется ходить без маски хотя бы на улице. Но, как и в любой другой стране, есть несколько приемов и хитростей. Самые лучшие антивирусные средства, которые позволяют тебе без чувства вины перемещаться по улице без маски, это кофе, 
Классик to go, заходишь в кафе, покупаешь кофе, снимаешь маску и можешь идти по улице, не переживая, что тебя где-нибудь кто-нибудь остановит и делает тебе замечание. И второй противовирусный противовирусное средство – это сигарета. Если ты стоишь и куришь, то можно тоже без маски. Поэтому кофе, сигаретка – самое лучшее средство от коронавируса в Южной Корее. Пользуйтесь, не благодарите. Еще одна сложность, с которой мы столкнулись, и ну, которая мне тоже непонятна, когда ты приезжаешь в страну практически первого мира, ты, ну, ты не готов к этому. Это серьезные бюрократические сложности вообще с получением чего бы то ни было. Айдишек, сим-карты и всего остального. С чем столкнулись непосредственно мы, когда мы приехали? Чтобы получить сим-карту, ну, то есть нельзя приехать и получить сим-карту по загранпаспорту, ну, тебе просто по паспорту сим-карту не делают. Либо, может быть, есть какие-то там исключения, какие-то салоны связи готовы вам будут в этом помочь, но, в этом, но скорее всего, это будет какой-то конский ценник и какой-то супер неудобный тариф, и, в общем, короче, для того, чтобы получить здесь свою первую сим-карту и быть на связи, вам нужна ID-карта. Чтобы получить ID-карту, вам нужно сюда приехать и сдать документы там в специальный центр и ждать где-то до, до получения уже окончательной ID-карты у нас ушло около двух месяцев. Можете себе представить что все это время мы были ну, без связи, без сотовой связи. Хорошо, что здесь много Wi-Fi, и он бесплатный, и быстро и классно работает. Вот в метро, например, можно было, или в кафе, можно было хоть как-то благодаря этому оставаться на связи. Но самое интересное это что, когда мы приехали, нас всех повезли делать тест на коронавирус, и результат теста, угадайте, куда приходит? Правильно, на ваш номер мобильного телефона. Но номер мобильного телефона обязательно должен быть местным. А получить его здесь, не в аэропорту, и без айдишки не можете. Поэтому э, возникает сложность с тем, а как. Для этого корейцы говорят, вам нужен друг. Давайте номер телефона друга. И хорошо, что он у нас был, этот друг. Э, если у вас нет друга, я прям, честно говоря, даже не знаю, ну, как, как коре... какой вариант кореец вам предложит и как бы вы выкрутились. Если кто-то с этим сталкивался, тоже поделитесь, пожалуйста, своей историей. Вот, поэтому имейте в виду, обзведитесь с друзьями, которые, чей номер телефона вам можно будет оставить в разных официальных местах для получения какой-то обратной связи. Ну и, соответственно, точно такая же история с получением банковской карты. Мало того, что вам нужно ID, соответственно, номер телефона для удобства, чтобы вам, вы могли управлять, хоть как-то управлять своим банковским счетом. Дальше вы идете получать банковскую карту. А, именно здесь я поняла, что Россия – это страна продвинутых банковских систем. Просто с такими сложностями мы встречались, наверное, в последний раз в 90-х или в 2000-х. Что тебе нужно обязательно пойти, во-первых, в офис. А, прям вот, вот ножками дойти до банка. Там подписать кучу документов. И тебе дадут карту, но чтобы у тебя были всякие разные плюшки, типа интернет-банка, типа возможности оплачивать кар банковской картой на сайте, и, ну, и какие-то там оплачивать с банковской карты телефон, тебе нужно обязательно отдельно э, вот эти все услуги оформлять, потому что по умолчанию сотрудник банка тебе просто даст им карту, которой можно, ну, на которой можно класть деньги и оплачивать физически в магазинах. Чтобы установить банковское приложение, нужно тоже пройти 15 кругов ада, чтобы там какие-то верификации, сертификации, настройки. Это вот мы честно пытались сделать это за один день, но вообще не, получ, не получилось. Потом, например, отдельно нужно подключать услугу, и об этом нужно проговаривать сотруднику банка интернет-банкинг, ну, чтобы мы видели, что произошло списание, ну, смс-информирование у нас называется, что произошло списание, и что вот у нас на счету столько... Ну, в общем... Я молчу еще про приложение банка, у которым просто невозможно пользоваться. И дело не в том, что оно сделано на корейском языке или там на английском языке. Но это, это ну, прошлый век по нашим ощущениям. Когда ты пользуешься там Тинькофф или Точка или еще какими-то банками, э, у которых есть крутое мобильное приложение, когда ты понимаешь, что ты с одной кнопки можешь 
ну, сделать практически все, отдать, подать отчетность, открыть новый счет, не знаю, перекинуть деньги с карт на карту, оплатить любую покупку в интернет-магазине, когда встречаешься в современной, ну, крутой, продвинутой стране с такой банковской системой, ты думаешь, блин, вообще, что с вами, ребята, не так? Пожалуйста, спросите меня, я расскажу вам, как должно выглядеть онлайн-приложение для банка. И плавно мы переходим к уровню цен. Мы с вами поговорили да, о том, что подключить сим-карту достаточно ну, сложно. Готовьтесь, это займет у вас какое-то время, это не так быстро делается. Но, помимо всего прочего, это еще будет стоить гораздо дороже, чем в России. В России у меня безлимитный тариф на интернет. Я с него работаю, общаюсь, разговариваю, раздаю этот интернет там, другим устройством, в том числе смотрю с него фильмы, и обходится мне это в 400 рублей. В 400 рублей. А здесь у меня интернет даже не 5G, 4G. Специально я это выбрала, потому что это дешевле. Но этой скорости вполне достаточно. А тариф, который ограничивает меня по количеству гигабайт каждый день, и это стоит, переводя на российские деньги, примерно ну, около 4-5 тысяч рублей каждый месяц. Соответственно, с продуктами, с проживанием, с услугами, с ресторанами, со всем, с одеждой, со всем остальным такая же история. Уровень жизни здесь высокий, но это, это ведет к тому, что и уровень цен здесь значительный. Если вам интересно, маякните в комментариях, сделаем отдельный выпуск по поводу цен, по обзору того, что здесь, что здесь сколько стоит, можем с вами походить, посравнивать, можем сделать выпуск о том, сколько я трачу, например, на продукты, на какие-то обязательные платежи, и вообще к чему готовиться, когда вы сюда приезжаете. Поэтому, если интересно, буду рада вас видеть в комментариях, напишите, и я буду понимать, о чем мне снимать следующий выпуск. И еще одна последняя фишка, думаю, достаточно на сегодня, это сложность оплаты, ну, первый раз, сложность оплаты продуктов или того, что вы покупаете через интернет. Когда мы получили карту, мы так обрадовались, и я такая думаю, хе -хе, сейчас я быстренько залезу в интернет-магазин, вобью номер карты, как у нас это принято, и сразу все оплачу, но не тут-то было. Для того, чтобы привязать свою банковскую карту к любому сайту, вам нужно пройти... Ну, теперь я прошаренный чувак, и у меня на это уходит около 40 минут, чтобы привязать карту к новому сервису. А первый раз я, правда, потратила несколько дней для того, для того чтобы... Вообще у меня все это сработало, и с карты списались эти гребаные деньги. А, потому что ну, ты, не получится, если ты просто вобьешь номер карты. Тебе обязательно нужно зарегистрироваться, верифицироваться внутри банковской системы на сайте. Для этого тебе обязательно нужно ввести свой ID. А, система должна его принять. А, у нас были сложности, что когда мы только получили ID, она, видимо, еще по системе не прошла, и мы не могли чисто физически просто даже ID-шку подтвердить, прикрутить к сайту. Дальше тебе нужно обязательно подтвердить свой номер телефона, что он у тебя есть, там вот этими смс-ками. Дальше ты прикручиваешь номер своей карты, потом настраиваешь какую-то систему безопасности с дополнительными паролями и подтверждениями значит, оплаты. И, в общем, это очень сложно. Мы справились, конечно. Как это все происходило, вам ну, не, не пересказать, учитывая того, что я не знаю корейский язык и не могу даже читать а, на нем. То есть сначала ты пробуешь найти возможность зарегистрироваться на английском языке, но не всегда эта возможность есть. Дальше начинаются куча разных переводчиков, копипастов, там, где это возможно скопипастить, где невозможно скопипастить, начинается вот акробатика с несколькими устройствами, когда ты одним устройством наводишь на экран другого устройства, чтобы просто прочитать, какие данные там нужно убить. В общем, готовьтесь тоже морально, если не знаете язык, то надо иметь смекалку. Ну что, это были мои впечатления о первых месяцах жизни здесь. Буду рада, если вы оставите свое мнение на те моменты, 
о котором я вам здесь рассказала. Может быть, есть что-то и у вас, что вам непонятно в том городе, где вы живете, или прямо здесь, у Южной Кореи. Я буду рада вашей обратной связи. До скорых встреч. Увидимся. Не теряйтесь.